Hi all, I am Sundar, Managing Director, Formula Spoken English and IELTS Center. How are you doing? Hope everyone is doing well. You are practicing, you are learning English, you are trying to speak in English day to day life. It's really interesting and amazing. Now, somebody asked me, Sir, you fluent ga fluent, lante. how are you, where are you, what are you doing? We can't ekkada akunda maatladalante general topic cheppalante em cheppalo emo gurtharatle sir dan kuda cheptunna next video la adi kuda cheptanu general topic etla aapkoni cheppalannadi ippudu oka story in english ela cheppalo chuddam ela cheptam manam ante basic ga manam cheptukunnattu edaina oka story gaani oka content maatladali ante words vachundalo adi compulsory words nerchukovali కానీ స్టోరీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి వర్డ్స్తో పాటు ఒక టెన్స్ వస్తే సరిపోతుంది ఏ టెన్స్ అది పాస్ట్ టెన్స్ తెలిస్తే చాలు సో మనకి ఇప్పుడు పాస్ట్లో ఏమేమి వర్డ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం పాస్ట్ స్టోరీ వర్డ్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ ట్వంటీ సెకండ్ ఫ్రమ్ జరిగింది హీ వెంట్ టు ఫారెస్ట్ జరగలేదు హీ డిడెంట్ గో టు డిడెంట్ తర్వాత వివన్నే వస్తుంది సో ఈ డిడెంట్ గో టు ఫారెస్ట్ చెప్తే సరిపోతుంది లేదు ఉండేది అతనికి ఒక హ్యాబిట్ హీ హ్యాడ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ హంటింగ్ యానిమల్స్ ఉండేది కాదు హీ డింట్ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ హంటింగ్ యానిమల్స్ వాజ్ వర్ ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు హీ వాజ్ దర్ పాస్ట్ స్టేటస్ వాజ్ వర్ ఆర్ వాజ్ నాట్ ఆర్ వర్ నాట్ కుడ్ అంటే ఒకప్పుడు చేయగలిగేవాడు హీ కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ చేయలేకపోయేవాడు యూజ్ టు డూ ఒకప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసేవాడు హీస్ టు ట్రావెల్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ హీ డిడెంట్ యూస్ టు ట్రావెల్ సో ఇలా పాస్ట్ వర్డ్స్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి మరొకసారి చూసుకోండి సెకండ్ ఫామ్ వర్బ్ తెలియాలి హ్యాడ్ వాజ్ వర్ కుడ్ అండ్ యూజ్ టు ఇవి పాస్ట్ వర్డ్స్ అవే నెగిటివ్ వర్డ్స్ కూడా చెప్పాను మనం ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోరీ లైన్ బై లైన్ చెప్తా ఉంటా మీరు ముందు ట్రై చేయండి తర్వాత స్టోరీ మొత్తం చెప్పడా ట్రై చేయండి సార్ నాకు అసలు ఏ కథలో తెలియదు చెప్పకండి సార్ కథలు చెప్పకండి అంటారు కదా అంటే మనం లేట్ అయినా ఏదైనా ఒక పని చేయి పని ఏం చేస్తాం వెంటనే ఒక కథలు వేస్తాం అసలు వస్తుంటే దారిలో మా ఫ్రెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయింది వెన్ ఐ వాజ్ కమింగ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ మెట్ విత్ ఇన్ యాక్సిడెంట్ ఐ వెంట్ టు హాస్పిటల్ దేర్ వాజ్ అ బిగ్ రష్ and uh, i tried my level best to come out but actually the because of the corona covid situation no hospital was free and we searched for many options finally we got i admitted him and i came back by the time i reached this much the time this is the reason for late ide katha ide katha idi english lo cheppadam vaste ante ipudu meer oka pedda story chinna story iskundani penchukunte ellandi అలా రోజుకు ఒక స్టోరీ నేర్చుకోండి సార్ నాకు అసలు కథలే తెలియదు అంటే చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంటాం కదా మనం రాజుగారు ఏడుగురు రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకుల కథ ఒక కాకి కథ అలాగే ఒక బ్లూ ఫాక్స్ కథ రకరకాల కథలు ఉంటాయి కదా వాటిని ఇంగ్లీష్ చెప్దాం మీకు ఒక భయంకరమైన కథ దడబొట్టే కథ నేర్చుకుందామా అంతేం కాదండి ఒక చిన్న కథ చెప్తాను చూడండి ఒకప్పుడు ఒక రాజుగారు ఉండేవాడు వన్స్ అప్పన్ ఆ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఎ కింగ్ దర్ లివ్డ్ ఏ కింగ్ అంటే బట్ మీకు సింపుల్ వైజ్ చెప్తున్నారు దేర్ వాజ్ ఏ కింగ్ ఆయనకి వేట అలవాటుగా ఉండేది ఈ హ్యాడ్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ హంటింగ్ నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఇంగ్లీష్ చెప్పడం ట్రై చేయండి తర్వాత నేను ఇంగ్లీష్ చెప్పినప్పుడు మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి లేదంటే అవసరం అయితే పాత్ చేసి చెక్ చేసుకోండి అతను ఒకరోజు వేటకి బయలుదేరాడు హీ స్టార్టెడ్ టు గో టు హంటింగ్ అండ్ హీ వెంట్ టు హంటింగ్ ఆయన వెళుతున్నప్పుడు దారిలో ఒక దారి ప్రక్కన చింత చెట్టు కింద ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూశాడు వైల్ హీ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ది వే వన్ లేడీ వన్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ వాజ్ సెల్లింగ్ ట్యామరెంట్స్ అండర్ ఎ ట్యామరెంట్ ట్రీ చెట్టు కింద చింతకాయలు అమ్ముతుంది అండ్ హీ వాజ్ ఆస్ట్రానిస్ట్ హీ వాజ్ ఆస్ట్రానిస్ట్ పాసి వాసులు చెప్తున్నాను ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంత చెట్టు కింద చింత చెట్టు కింద ఇంత అందమైన అమ్మాయి ఉందా అని he got down from the horse adguda gurra med unnadu kabatti akka nunchi digadu aame daggiriki velladu and asked what are you doing ikkada conversation simple pay end lo nadutundam manam enduku simple pay end lo cheppalsi vastundi ante conversation mana maarcham and she replied i am selling tamarind for livelihood livelihood ante pratuku derivu kosam chintakala ammukuntunanu ande and he proposed her you are so beautiful can you marry me and i am willing to marry can you accept ani cheppadu pa nu enta andanga unnavu kada This is not a right profession for you. You are not correct. You are not correct. You are not correct. You are not correct. Then she felt so happy. She accepted immediately. And he took care and dropped at the kingdom. Dropped the kingdom. You are not correct. You are not correct. You are not correct. And he married the girl. You are not correct. అండ్ ఆ రాజుగారుకి అప్పటికి ఆల్రెడీ ఇద్దరు వైఫ్ ఉన్నారు ఈమె మూడో క్వీన్ అయింది ఈమెకి చాలా ప్రయారిటీ అవుట్ ద కింగ్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ టూ వైఫ్స్ 
వైఫ్స్ అనుకూడదు వైవ్స్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ గివింగ్ మోర్ ఓవర్ ప్రయారిటీ ద థర్డ్ వైఫ్ ఆమెకి చాలా ప్రయారిటీ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు అండ్ రిమైనింగ్ టూ వైఫ్ ఫెల్ట్ జెలస్ అండ్ దే గోట్ యాంగర్ బట్ ద డిట్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజు కాబట్టి ఆ రాజు గారు అంత ప్రయారిటీ ఇస్తుంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు అతనికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆ సమయంలో హీ గాట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కన ఉన్న రాజు దండెత్రానికి రెడీగా ఉండడం తెలిసింది ఈ కింగ్ టు ఈ కేమ్ టు నో ద నియర్ బై కింగ్ ఈజ్ రెడీ టు ఇన్వేడ్ ఇన్వేడ్ అంటే దండెత్తడం అండ్ ఆఫ్టర్ హీ గాట్ ఆ న్యూస్ తెలిసిన వెంటనే ఈయన సైన్యాన్ని అలర్ట్ చేసి ఈ సైన్యాన్ని తీసుకొని ఇతనే ముందు అతని మీద అటాక్ చేశాడు సో హీ ఇమీడియట్లీ హీ అలర్ట్ ద ఆర్మీ హీ ప్రిపేర్ ద ఆర్మీ హీ వెంట్ అండ్ అటాక్ ఇన్వేడెడ్ ఆర్ అటాక్ ఆన్ ద నైబర్ కింగ్డమ్ ద వార్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ మూడు నెలలు యుద్ధం నడిచింది ఆ యుద్ధంలో గెలిచారు హీ కాంకర్డ్ కాంకర్ అంటే జయించుట ఈ కాంకర్డ్ ద వార్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ వెనక్కి వచ్చాడు ఆయన వస్తున్నప్పుడు సైన్యంతో పాటు అందరూ దేశ రాజ్య ప్రజలందరూ వచ్చి ప్రశంసించారు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ కేమ్ అండ్ అప్రిషియేటెడ్ కానీ కింగ్ హ్యాపీగా లేడు కింగ్ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ ఆయన కోట గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చాడు హీ కేమ్ టు ద గేట్ ఆఫ్ ది ఫోర్ట్ ఫోర్ట్ అంటే కోట కోట గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పుడు ఆ ఇద్దరు రాణులు వచ్చి దండేసి అప్రిషియేట్ చేశారు ద టూ ఫస్ట్ క్వీన్స్ కేమ్ అండ్ ద అడోన్ విమ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ద రెస్పెక్టెడ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద అప్రిషియేటెడ్ దండేసి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు కదా దాన్ని చాలా హ్యాపీ కానీ మూడో భార్య ఇలా బట్ ద డి థర్డ్ వైఫ్ డిడ్ నాట్ కమ్ ఆయనకు అర్థం కాల హీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ అక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ వెంట టు హెర్ రూమ్ ఆమెకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయబడిన గది దగ్గర ఈ వెంట టు హెర్ సపరేట్ రూమ్ తలుపు కొట్టాడు హీ నాక్ ద డోర్ ఆమె తలుపు తెరవలేదు షెడింట్ ఓపెన్ ద డోర్ అతనే తలుపు తోశాడు హీ పుష్ ద డోర్ పుష్ అండ్ పుల్ పుల్ అంటే లాగడం అండి పుష్ అంటే తోయడం తోశాడు ఆమె కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తుంది షీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ అవుట్ సైడ్ ఆయన చిన్నగా శబ్దం చేశాడు హీ మేడ్ ఎ స్మాల్ నాయిస్ ఆయన వినిపించుకోలే షీ డింట్ లిజన్ రాజుగారు కోపం వచ్చింది ద కింగ్ గాట్ యాంగర్ అరుద్దాం అని కూడా హీ వాంటెడ్ టు షౌట్ కానీ కోపాన్ని అణిచి వేసుకున్నాడు హీ సప్రెస్డ్ సప్రెస్ ద యాంగర్ అండ్ ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు హీ వెంట్ టు హెర్ నియర్ అని కూడా హీ వెంట్ టు హెర్ అని ఏం చేస్తున్నావమ్మ ఏం చేస్తున్నావు నా డార్లింగ్ అని అడిగాడు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ మై డార్లింగ్ అక్కడ ఎక్కడో నాకు ఒక చెట్టు కనపడుతుంది ఆ చెట్టు మీద వంకర్ టింకర్ కాయలు ఉన్నాయి అదేంటా అని చూస్తున్నాను అంటూ చింత చెట్టు వైపు చూపించింది ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ ఏ ట్రీ ద ట్రీ హ్యాస్ కర్డ్ ఫ్రూట్స్ జస్ట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీ అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్రూట్స్ అండ్ షీ రిప్లైడ్ లైక్ దట్ రాజుగారికి విషయం అర్థమైంది ఆమె ఎందుకని ఒకప్పుడు అదే చెట్టు కింద ఆమె చింతకాలు అనుకునేది ద కింగ్ అండర్స్టూడ్ ద సిచ్యువేషన్ అప్పుడే అన్నాడు ఆమెని ఒకసారి బయటకు వస్తావా అని ఇమీడియట్లీ హీ సెట్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆమె వచ్చింది గుర్ర మీద కూర్చున్నాడు హీ ఆర్డర్ టు సిట్ ఆన్ ద హార్స్ ఆమె కూర్చుంది సీ సెట్ ఆన్ ద హార్స్ తీసుకెళ్ళాడు తిన్నగా అక్కడ తీసుకెళ్ళాడు హీ టుక్ ఎవే హ్యాడ్ టు దట్ ప్లేస్ వేర్ షీ వాజ్ సెల్లింగ్ టామరెంట్స్ ప్రీవియస్లీ అక్కడ గుర్రం నుంచి దింపాడు హీ డ్రాప్డ్ హ్యాడ్ అట్ ద ప్లేస్ చెప్పాడు నీకు ఇదే కరెక్ట్ ప్లేస్ ఇక్కడే ఉండమన్నాడు this is the right place for you please be here only moral of the story entante mi andarki cheptanandi pillalaki ee moral story chupichandi oka appudu neethi ni kathalaga neethi kathalu cheppadam valla nara naralo neethi undadu valla bayitki vella tappu chese vallu ippudu neethi kathal place lo manaku telusu em vachindi tv serial lo youtube rtv vachi nee mogude naa mogude ilanti serials vachi kottukodu nerpistunnaru neethi kathal cheppandi kachithinga vallu neethi perugutundi so ikkada moral of the story entante never select a person in a top position by your personal interest nee vyaktigata interest tho oka mukhyamaina paristhitilo koocho pettadu see the quality of the person or qualification oka mukhyamaina sthara oka vyakti ni select chestunnapudu aa vyakti daniki taguna kaada chusukovali rendodi never forget your past mana ekkadi nunchi vachamo marchipokoddandi never forget the people who have given lift vaala krutagnata bhav untaru dane gratitude adi lekunda pothundi janala bondu kada kada ipudu kada motto nenu english lo cheptanu chudandi ee motto video lo vinna tarvata mallok sar meer unga try cheyandi doubt vaste forward chesu chusukochu kada backward chesu chusukochu once upon a time there was a king and he had a habit of hunting animals one day he started to go outside when he was on the way to forest on the way he saw a beautiful lady who was selling tamarinds under a tamarind tree while when he looked at her face the king was astonished because she was 
ఎలిగెంట్ ఎలిగెంట్ అంటే అట్రాక్టివ్ అండ్ షీ వాజ్ సో నైస్ బ్యూటిఫుల్ హీ గాట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్స్ అండ్ వెంట్ అండ్ ఆస్ట్ హర్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ద లేడీ రిప్లైడ్ ఐ ఎమ్ సెల్లింగ్ మై టామరెంట్స్ ఫర్ మై లైవ్లీహుడ్ he said it's not right place for you so damn good beautiful can you come with me i'll marry you and i'll make you queen she felt so happy immediately she accepted it and he brought her to the kingdom he married arranged special arrangements as a queen she was enjoying it and he started giving more priority to her because he already had two wives the first two wives he didn't care he started caring too much the third wife after some days he got a news the another king was ready to attack on invade on him with that informer with that information he became alert he alerted other army also they went they started they attacked on the neighbor kingdom when they attacked the country the war continued for 3 months at the time they faced all the challenges finally they conquered the world and they came back when they came back all the people from the kingdom they came and appreciated the king but king was not happy he was expecting something more when he came to the fort gate the two queens came and they gave a garland and respected and appreciated him after that he went in said third wave did not come directly he went to the place of this the particular special room of the third wife then he searched there and she didn't open the door the door was locked he knocked the door but she didn't recognize his presence he felt very angry very very angry he opened the door and she was looking at outside through the window and he suppressed his anger and went to her and asked her, my dear darling what are you doing she said i am able to see a tree at the long distance the tree has some curved fruits just i am thinking what is the tree the king understood her nature immediately he asked her to come out she came out he took her on the horse he went and dropped at the place where she was selling previously and he said a word this is the right place for you please be here only moral of the story never select a person because of your personal interest because of your personal interest select the person whether the person is eligible qualities or not number 2 never forget your past and show your gratitude show your gratitude towards the people who helped you in the life thank you so ilanti stories mari konni practice cheyandi meeku flow lo english vastundi thank you